ఐ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనబడి ఛానల్ దిస్ ఈజ్ రవి బాట్నీ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించిన గెస్ట్ పేపర్ ఇది సో ఇలా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సంబంధించి అన్ని పేపర్స్ చేసాం స్టూడెంట్స్ సో ఖచ్చితంగా ఆ పేపర్స్ కావాలని మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ విజిట్ చేయండి మీకు పేపర్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఈ వీడియో కూడా లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో గెస్ట్ పేపర్ ఇది సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దీనికి ఇవ్వండి స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత వేరే క్వశ్చన్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్ చూస్తే మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ మనకి వస్తాయి దానికి కానీ మనకి టెన్ మా టెన్ క్వశ్చన్స్ అని మనం అటెండ్ చేయాలి చాయిస్ అయితే ఉండదు సో ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి కదా సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిన చాప్టర్స్ ఏంటంటే ఇవి సో యాజ్ పర్ ఇప్పుడు వెయిటేజ్ వైజ్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి సో డిఫైన్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్లాస్మిన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అది సో అది ఏంటంటే మనకి ప్లాంట్స్ అనేవి వాటర్ బేస్ మీద మనకి గ్రో చేస్తారు నాట్ లైక్ ఏ సాయిల్ నుంచి న్యూట్రిషన్స్ పోకుండా వాటర్ నుంచి తీసుకునేవి దానే హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటాం ఇలా మీకు ప్రతిదీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు ఆ వీడియోస్ రీచ్ అవుతాయి లేకపోతే మీకు రీచ్ అవ్వ స్టూడెంట్స్ మైండ్లో పెట్టుకోండి సో వాట్ ఈస్ ప్లాస్మిడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ప్లాస్మిడ్ అనేది చిన్న ఒక సర్కులర్ డిఎన్ఏ అది అది మనం బ్యాక్టీరియాలో కనిపి కనిపిస్తుంది మనకి సో దాని సిగ్నిఫికెన్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ఎపో ఎన్జామ్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్ కోసం రాయాలి డిఫరెన్సెస్ రాయాలి సో డిఫరెన్సెస్ రాసిన తర్వాత ఒకవేళ రేపు పొద్దున మీకు ఎపో ఎన్జామ్ కోసం అడిగితే మాత్రంకి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఉన్న సంబంధించిన ఎపో ఎన్జామ్ రాస్తే సరిపోతుంది లేదా కో ఫ్యాక్టర్ కోసం అడిగితే ఒకవేళ కో ఫ్యాక్టర్ కోసం రాసుకోవచ్చు సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ సంబంధించిన ఆన్సర్స్ని మీరు డిఫరెన్సెస్ చదువుకోవాలి ఒకవేళ సపరేట్గా అడితే కూడా అదే మ్యాటర్ని సపరేట్ మ్యాటర్ని రాసుకున్నా మీకు మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి బీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టుగానే లేకపోతే మాకు వర్క్ బుక్లో ఉన్నట్టుగానే ఎగ్జాక్ట్ రాస్తే మార్క్స్ వస్తాయని మాత్రం పెట్టుకోకండి ఓకే మీరు ఆ ఒక ఏదైతే ఉందో డెఫినేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫార్మాట్ కానీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి సో కరెక్ట్గా మీరు రాయండి ఖచ్చితంగా మీకు మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో హూ ప్రపోజ్ ద క్రోమోజోమ్ థీరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది ఎపోప్లాస్ట్ అండ్ సిమ్ ప్లాస్ట్ అని సో మీరు ఈ ఆన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి బాట్నీ జువాలజీ సంబంధించిన ఫిజిక్స్ కూడా కెమిస్ట్రీ కూడా డయాగ్రామ్స్ ఉంటే డయాగ్రామ్స్ డ్రా ది డయాగ్రామ్స్ అని మనం అడగడు సో దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ రియాక్షన్స్ కానీ మీరు పక్కా రాయాలి రాస్తే మీకు మ్యాటర్ తక్కువ రాసినా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై క్యాపింగ్ అండ్ టేలింగ్ సో ఇది ఆర్ఎన్ఏ సంబంధించింది సో మనకి ఫైవ్ అండ్ హెచ్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ సంబంధించి క్యాపింగ్ అంటాము టేలింగ్ అనేది యాడింగ్ సంబంధించింది ఇది సో నీట్గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ప్రతిదీ క్లియర్ కట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే డెప్త్ అయిపోతుంది టైం అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి షార్ట్లో కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పేసి జస్ట్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో డిఫైన్ స్టాప్ కోడింగ్ కోడాన్ అండ్ రైట్ ద కోడాన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సో చాలా ఇది ఈజీ ఈజీ ఆన్సర్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై జెమ్ ప్లాస్ కలెక్షన్స్ ఓకే సో ఇవి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ కాను మీరు టెన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి సో మీరు అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ రాయాలి ఓకే త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ వస్తే రాస్తే మీకు టూ మార్క్స్ వస్తాయి సో నేను టూ మార్క్స్ టూ లైన్స్ రాస్తాను అంటే మార్క్స్ అనేవి కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి వెయ్యండి వేస్తే మీకు మార్క్స్ అనేవి టూ లైన్స్ రాస్తే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సో మోస్ట్గా మీకు ఎంత తెలిస్తే అంత ప్రజెంట్ చేయడం ట్రై చేయండి ఓన్గా రాసినా పర్వాలేదు బట్ అటెంప్ట్ చేయండి ఓకే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా ఆర్డర్ వైజ్గా అటెంప్ట్ చేస్తేనే మీకు మార్క్స్ అనేవి మంచిగా వస్తాయి ఎందుకంటే సో మీకు వచ్చు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ రాశారు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీరు లాస్ట్ రాస్తే వీడికి రాదు అన్న ఫీలింగ్లో వాడు ఏం చేస్తారంటే కరెక్షన్స్ చేసేవాళ్ళు మార్క్స్ అనేవి తక్కువ ఇష్యూ చేస్తారు ఓకే సో ఫస్ట్ టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే కొంచెం బె
and write a note on agriculture or horticulture application of axioms and explain the 15th question explain the explain incomplete dominance with an example mention the advantages of selecting a pea plant for experiment by mendel and what are the difference between the dna and rna and write in a brief how the plant synthesizes amino acids so ivi questions aithe ikkada chudandi manaki difference between the dna rna ichadu oka vela meeku tarvata question dna kosam kuda adagochu separate ga rna kosam kuda adagochu so difference sadukunte meeru dna sambandha matter rasi dna diagram majjlo veyandi pakkana side ki veyakandi majjlo veyandi so appudu koncham answer enthi kanipisthe marks ne koncham ekku vaste oka separate ga rna adugute rna kosam meeru rayandi so meeku nijanga ala difference sari meeku help avutadi and mendel is advantage pea plant kosam adugute meeku so meeku pea plant kosam telisthe meeru rayandi so ikkada meeku marks anave easy ga vaste okay so horticulture write a note 14 question chudandi write a note on agriculture or horticulture applications of axons so meek ee points telste a point rayandi kani exact ga answer meek exact answer chadukondi exact ga rayandi but rani pakshana meeru enno konni points horticulture meeda gaani agriculture meeda gaani rayandi so meek marks anave carry avuthe ikkada chudandi write a brief uh, about the enzyme inhibitors kosam adigadu so meek enzyme inhibitors kosam em em telusu aa points ni mention cheyandi alaga describe the brief photo respirations respiration photo respirations meek em em points telusu so rayandi kani meeku mottham telina ka answer ani cheppesi meeru answer ni skip cheyakandi okay so try to meeku enni points vaste anni points meer raayan try cheyandi marks anave meek gain cheyandi try cheyandi ma suggestions matram ki okay paper attempting anedi separate skill adi adi kuda kalipi cheptunnam ee videos lo endukante chaala mandi ki entante answer exact ga vastaru rastaru kontha mandi naaku sigar raadu ani raayadam maanestaru sigar raadu raayadam maanese kanna meeru emi raayakunda kanna edo raaste best kada సో అది మైండ్ పెట్టుకోండి ఓకే ఆ చాప్ట ఆ లెసన్ సంబంధించినవి ఎంతో కొంత వేరే వేరే టాపిక్ అయినా సో దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న టాపిక్ రాయండి వేరే టాపిక్ అంటే వేరే టాపిక్ మొత్తం డిఫరెంట్ టాపిక్ రాయకండి సో దానికి రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏమైనా ఉంటే కూడా రాయచ్చు మీకు మార్క్స్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తారు ఓకే సో సెకండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి సెక్షన్ సి మనకి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తుంది దీనిలో నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఓకే so explain the reactions of krebs cycle krebs cycle diagram with practice cheskondi diagram practice chesthe manaki diagram chusi meer points rasesthe kuda meeku marks vastayi diagram veyandi so dantlo jarige reactions ki ni catalysts ki ni mal reactions ki base meed meer theory raaskonde vellandi so easy ga ante easy ga marks vaste give a brief account of the tool of recommend the dna లేకపోతే ఆర్డియన్ టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ మ్యాటర్ చదువుకోవాలనుకుందాం ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ డిఎన్ఏ కోసం అడిగితే కూడా రాయచ్చు మీరు ఓకేనా సో డిస్క్రైబ్ ద టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ సో టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ డయాగ్రామ్స్ అయితే వేయాలి ఇక ట్వంటీ క్వశ్చన్ చూడండి మీరు డిఎన్ఏ సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అయితే వేయాలి డయాగ్రామ్ వేయంది మీకు మార్క్స్ రావు ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ మార్క్సే కాదు ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ వేయాలి అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్లో కూడా డయాగ్రామ్ వేయందే ఏ క్వశ్చన్కి అయినా సరే డయాగ్రామ్ వేయందే మీకు మార్క్స్ ఇష్యూ చేయరు సో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఏమో సో టూ మార్క్స్కి డయాగ్రామ్ అంటారు టూ మార్క్స్కి ఏమో తీరీకి అంటారు అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్లో కూడా అంతే డయాగ్రామ్స్కి ఇన్ని మార్క్స్ అని ఉంటుంది తీరీకి ఇన్ని మార్క్స్ అని ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు డయాగ్రామ్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి అందుకోసమే ఆన్సర్ చదివే ముందు కూడా మీరు డయాగ్రామ్ చదివి డయాగ్రామ్ నేర్చుకుని దాని తర్వాత ఆన్సర్ రాయండి ఓకే డిస్క్రైబ్ ద టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ రాసేసిన తర్వాత మీరు డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటే మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఉంది మెన్షన్ చేయండి దాని ద్వారా మీకు మార్క్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి స్టూడెంట్స్ సో ఇది గెస్ గెస్ట్ పేపర్ స్టూడెంట్స్ సో దీనివల్ల మీకు కొంచెం ఈజీగా మార్క్స్ హెచ్చి వై ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సో మా వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి